Muito bem, muito bem pessoal, muito boa noite a todos, domingão são exatamente 7 horas e 10 minutinhos da noite, comprometido nós vamos falar agora com vocês de JBS, São Martim e também Meal, aqui no nosso quadro análise rápida para o nosso canal Tem Metas, lembrando que é uma apresentação, é um aquecimento para daqui a pouco temos ali o nosso visão semanal, onde a gente faz live, tá? É, no domingo, às 8 horas da noite, trazendo as possíveis oportunidades para essa semana. Todos ligados comigo, daqui a pouquinho, às 8 horas, a gente vem ao vivo pra gente bater esse papo e olharmos ali os principais papéis. Vambora! Vocês acompanharam aí na abertura, tá? Um novo formato de abertura aqui para o canal Tenha Metas, onde... A gente traz ali um pequeno vídeo trazendo alguns insights ali para a gente para acompanharmos aqui, tá bom? Então vou começar agora com nossa análise rápida, lembrando que o nosso quadro análise rápida tem o objetivo uh, de trazer determinados papéis onde juntos nós vamos acompanhar e estudar a movimentação do preço respeitando alguns conceitos da análise técnica, tá? E eu não trago nenhuma recomendação, a galera pega no meu pé que eu fico falando, né, tudo essa questão na abertura, explicando o que é uma análise rápida, mas isso, galera, é para deixar tudo muito claro sobre o nosso canal, tá? Eu sei que às vezes você, pô, Luca, eu tô cansado de ouvir que não é recomendação, tudo bem, mas pode ser que tenha pessoas chegando agora aqui no nosso canal que acham que a gente tá trazendo alguma recomendação e não, a gente traz aqui sempre os avisos, né, para principalmente as pessoas que estão chegando novas aí no nosso canal. Show de bola? Lembrando... Não seja dependente de ninguém. Por isso que nós trabalhamos com esse vídeo na apresentação aí no comecinho, beleza? Show de bola. Vamos começar agora então a nossa análise rápida. Peço para você já sentar o dedo no like, se inscreva no canal, ative o sininho para para receber todas as notificações assim como a gente uh, começa um vídeo aqui no canal, o YouTube, tá? Teoricamente, para você ser avisado pelo YouTube, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou começar pela JBS, como está na capa do vídeo. Eu vou limpar todos os estudos da JBS. Primeiro ponto, que a gente tem na, J, na JBS, você bate o olho nela, você vê que aqui o mercado se movimentou de maneira forte, né? Tanto pancada para baixo quanto pancada para cima aqui nessa região de preço, nessa época, que foi aquela, toda aquela questão do, da pandemia, do vírus e tal, tá? Mas depois você tem o um papel formando uma região de, vamos trabalhar uma região de resistência, até uma região que a gente pode até trabalhar com um pouco mais longa aqui, ó, respeitando os toques anteriores, tá? Vamos trabalhar assim, ó, com, ó um toque aqui, um... 2, 3, veio dar fazer o quarto aqui em cima, veio fazer o quinto e está testando agora. Essa movimentação a gente olha para a JBS. JBS, que é um dos papéis que do setor de frigorífico, é um setor que eu estou de olho para carteira de investimento, tá? Mas nós temos ela tomando sim pancada para baixo desde então, desde o último topo que foi feito lá no pré coronavírus na casa de praticamente 30 reais, tá? 29 e 37 foi o preço, é, esse dia ela bateu talvez 30 reais, né? Ela fechou na máxima 29,99, bateu a máxima lá, mas não fechou a 30 reais, mas fechou ali no 29 e pouquinho. Então a gente tem essa movimentação, a gente pega essa linha de cima, ó, pegando pelo topo, a gente vê que nós temos os últimos topos, os últimos dois topos formados pela JBS, testando essa linha. Topos descendentes na JBS, mas o que a gente pode reparar também é a movimentação da última perna dela, tá? Que ela olha, ela sobe na mesma proporção, aliás, ela sobe e devolve na mesma proporção, tá? Até então aqui a gente tinha desenhado um canal de alta para a JBS, né? Respeitando essas linhas, ó, esses últimos topos e fundos, ó. Olha lá que interessante, né? A gente tinha desenhado, estávamos olhando o JBS fazer esse movimento para cima, até agora ficou muita linha aqui para a gente olhar, mas ó. A gente já viu esse movimento para cima na JBS, pernada de alta aqui dentro desse canal, mas olha lá, devolve na mesma proporção e testa a linha inferior deste canal de alta que a gente está observando. No momento atual, JBS está acima da média móvel de 8 e média móvel de 20, mas a gente observa e fica aguardando um rompimento aqui dessas máximas para buscar o quê? É aí que está, para buscar o próximo topo ou a linha superior desse canal de alta. Só que olha aí galera, está muito próximo, tá vendo? Então, no momento, na JBS, eu gostaria que ela ficasse mais de lado, tá? Ela ficasse mais um tempo aqui de lado, ficar de lado, descansando, deixa o mercado ficar, deixa as médias móveis ficar mais próximas, deixa a média móvel de 72 chegar e aí sim ela fazer um movimento para cima. Por quê? Porque aí a gente vai ter um uh, stop curto e uma meta um pouco mais longa. 
tá? E aí dá pra gente montar uma operação que, lembrando, eu prego a questão do risco retorno, tá? O risco tem que ser menor do que o retorno. Não vale a pena a gente entrar no papel com risco alto e retorno pequeno. Então, a gente vai fechar o mês, se não, a gente pode fechar o mês aí no negativo, beleza? Ou, né, não, não necessariamente fechar o um mês negativo, porque você vai ficar, uh, pra cada um prejuízo, você tem que ter vários, né? Pra cada um stop dentro da sua carteira, você tem que ter vários acertos, né, dentro ali, da sua carteira de swing trade. É algo que nós vamos comentar até na, na aula 4, tá? Da nossa semana rompendo as suas metas, que a semana começa agora nessa segunda-feira. As inscrições estão abertas para você clicar gratuitamente, online, ao vivo aqui. Uh, pelo canal Tenha Metas. Aliás, não vai ficar aberto para quem não se inscrever. Para você acompanhar, tem que se inscrever. O link está na descrição, tá bom? Bom, a gente vê esse movimento. O papel está para cima, como a gente pode observar. Mas se for pela questão do risco retorno, no momento eu ficaria acompanhando, esperando um ponto de entrada aqui para a JBS. Gostou? Tem ela na carteira, dá de ouro nela também. Deixa o seu like e comenta aí sobre a JBS. O outro papel que eu quero falar com vocês é sobre a Meal. Hum, hum Meal, galera. Meal rompeu para baixo, hein? Meal rompeu para baixo. Nós temos uma região de preço importantíssima para ela que a gente pode entender como uma zona de suporte. E olha o movimento que ela faz. Ela traz aqui o movimento ascendente, faz aquele movimento bonito de alta, devolve na mesma proporção e desde então foi ficando de lado. Ficando de lado, corta as médias para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, até que vem pancada para baixo. E nós temos a Meal caindo. Quantos dias, o Lucas? Olha lá, vamos ver. Ó. Tem aqui mais ou menos uns 7 dias que a Meal está caindo. Lucas, você vê venda para Meal? Não. Não vejo venda. Por que, Lucas? Ela acaba de romper uma região para baixo. Tudo bem, mas ela está caindo já há sete dias. E aqui, uma entrada aqui nela, na ponta vendedora, eu esperaria o quê? Ela ficar de lado, descansar. Aí rompeu de novo para baixo, a gente monta uma entrada. Tem caminho longo para ela cair, ó. Tem caminho longo para ela ir. Mas eu esperaria ela pelo menos ficar de lado para depois romper. Por quê? Porque senão, se eu entrar hoje aqui, um exemplo, né? Entrar amanhã, segunda-feira, que hoje é domingo. Aqui a gente pode trabalhar o quê? Olha lá, um stop de 60 centavos, Tá? Pra ganhar, tudo bem, vai dar aí, ó, um pra um, tá um pra um. Mas se ela ficasse de lado aqui depois fazer o rompimento, eu vou trabalhar com stop, né, pertinho, ó, stop pertinho, vou trabalhar com stop aí de 20 centavos pra ganhar aí 40 centavos, ou seja, dá um pra dois, né, vou trabalhar com um de risco pra ganhar dois. Aí faz mais sentido pra uma operação, principalmente uma operação de venda, onde você tem uns custos maiores do que simplesmente comprar uma ação que também estará dentro da nossa semana rompendo suas mesas, vamos falar um pouco sobre operar vendido, que aliás, vem na, na aula da segunda-feira. Tá? Então se inscreva para acompanhar toda essa semana. Depois, depois vem um monte de gente pedindo, ah, Lucas, eu não acompanhei, não me inscrevi, como é que faz agora? E aí já se foi o disco voador, tá? E já se foi, vai ficar chupando o dedo, porque a gente traz todo o material exclusivo. É uma semana pegada demais para mim, por isso que eu quero comprometimento de cada um de vocês. Eu não vou deixar aberto. Tem que se inscrever, tá? Tem que se inscrever. Eu vou fazer mais de seis lives por dia nessa semana, do dia 21 até o dia 25, tá? Então eu quero o comprometimento de cada um de vocês. Fechado? Então, vejo vocês lá, lá nas aulas. Meal, para ela reverter essa, essa situação, tá, pessoal? Ela, ela tá num cenário de baixa. A gente já pode acompanhar pelas médias, tá? Média de 8 apontando para baixo, 20, e a de 72 apontando para baixo. Ó, tô coçando a cabeça, ó, tô pensando, tô coçando a cabeça. Não vejo compra para ela. Não vejo compra. Lucas, e para carteira de investimento? É outra pegada. O nosso análise rápida, a gente foca na análise técnica, tá? O nosso quadro, análise rápida, volta para análise técnica, que no momento eu não vejo compra. A não ser que... Só que aí a gente é, tentar adivinhar o futuro, aí eu falar dela ficar de lado, depois fazer um movimento de zigue-zague ascendente, né? Porque até então ela fez um rompimento para baixo. E eu não me espantaria, ó, ó o que eu vou falar para vocês, tá? Eu não me espantaria com o papel caindo há sete dias, rompendo uma região de preço importante, eu não me espantaria se essa semana vier uma alta até testar a média móvel de 20 períodos, que é essa linha verde, que tá na casa aí dos 3,79. Só como é uma média móvel, ela se movimenta a cada dia, tá? Então você vai ver que na segunda-feira ela já não vai estar mais a R$3,79, ela vai estar um outro preço, tá? Não me espantaria se vier uma correção aqui, uma correção que a gente pode entender como um pullback, tá? Ou rompimento para baixo, ela frustrar esse rompimento e voltar para essa congestão aqui nessa região de preço. Não me espantaria se a Meal fizer um movimento desse aqui, tá, galera? Então, por isso que eu esperaria, depois desses set... oh, meu Deus do céu, depois desses sete dias de baixa, eu esperaria o mercado se ajustar, tá bom? Além da Meal, combinamos de falar hoje da São Martim, pessoal. Sim, São Martim com vocês agora no gráfico diário. Peço para você o seu like, o like é importantíssimo para nós. Também o um comentário, deixa a sua visão sobre JBS que eu acabei de falar, Meal e também agora sobre São Martim. 
Ó, então nós tivemos JBS, querendo ou não, tá num padrão de alta, tudo bem que tá batendo cabeça naquela resistência, mas é um padrão altista. Nós temos Meal, padrão baixista, São Martim, padrão de alta. Sim, São Martim fez um sinal chamado bandeira. Também vamos explicar na semana, rompendo suas metas. Você que tá chegando novo no mercado, querendo aprender sobre o mercado financeiro, tá aí essa semana uma oportunidade para vocês. E eu faço mesmo. Pô, Lucas, de novo vai falar dessa semana rompendo suas metas? Sim, pessoal. Eu falo, falo, falo para você se inscrever, para você acompanhar. Tá? Por quê? Porque depois vocês não têm ideia o tanto de mensagem que chega pra mim. Ah, Lucas, mas eu perdi a inscrição. Nossa, eu não acompanhei. Nossa, como é que faz agora? Como é que faz? Já foi. Já foi. Então a gente vem martelando, chamando cada um de vocês todos os dias pra se inscrever. Quando a semana acabar, acabou, tá? Vai ter sim ali o período das, do, 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 dos replays, tá? Mas oportunidade, tá? A oportunidade já tá aí à sua frente, então aproveite, beleza? Então nós temos aqui a São Martinho, vou pagar todos os estudos, que é o que a gente faz aqui, tá? Pagamos todos os estudos. Nós temos o quê? Primeiro ponto, repara nessa congestãozinha para São Martinho, ó. Ó, não só essa, né? A gente pode olhar a São Martinho, que ela faz a perna de alta, ela entra numa congestão, ó. Faz mais uma perna, né? Levemente, né? Faz uma perna de alta e entra em outra congestão. E agora ela faz essa perna maravilhosa de alta. A gente considera isso aqui, a gente chama isso aqui de mastro. Por que mastro? Porque o movimento altista a gente tem a construção de uma bandeira. Eu vou pegar essa aqui por mais para baixo, galera. Ó, a gente tava olhando esse movimento da bandeira. E olha como o mercado uh, está errático, né? O mercado está ali duvidoso, o mercado vai, devolve, dá sinal de compra e estopa quem comprou, dá, dá entrada na venda, estopa quem comprou, por isso que eu falei na, na São Martim, na São Martim não, perdão, na Meal, não me espantaria se segunda-feira, se semana que vem ela voltasse para as médias móveis, tá? Fazendo um movimento ali de, de força compradora, mas corrigindo a perna de baixo que fez os últimos sete dias. Aqui nós temos São Martim fazendo o que? Mastro e vem a bandeira. A bandeira ela vem numa pequena, num pequeno canal de baixa, tá? Bandeira de alta, que é uma bandeira de alta, para depois você duplicar esse mastro aqui para cima quando vier o rompimento da bandeira. E olha lá o que, que faz nesse dia aqui. Quarta-feira, né? Quarta, quinta, não, terça-feira, ó. Terça, quarta, quinta e sexta-feira, né? Nós tivemos um candle bacana, candle comprador. Uma coisa que eu reparo no São Martin, tá, galera? Fica a dica aí para vocês é o quê? Uma região onde ela está batendo cabeça e se segurando, ó, com vários toques. E deixou um candle duvidoso na sexta-feira. Um candle onde entrou força compradora, rompeu esses 24 e 4, pode ser interessante a gente pegar alguma pernada boa aqui de alta na São Martinha. Até porque ela vai estar tá fazendo aqui né, fundos ascendentes, tá? E ela vai estar tá aqui rompendo novamente o pano da bandeira. E aí a gente pode duplicar o mastro dela lá para cima. Tá, ó, vou pegar, vou duplicar o mastro para cima a partir do rompimento. Ou seja, São Martinho na casa dos 29 reais. Visão para São Martim é num cenário de alta. Diferente aí, né, da JBS, a gente tá, tá ali, tudo bem, tá no cenário de alta, mas tem aquela região de resistência. A gente tá esperando uma movimentação mais forte para a JBS. Na Meal, nós temos o viés baixista, na São Martim já é mais voltado para alta, podendo até ser uma entrada na segunda-feira. Vamos acompanhar, vamos ver como é que faz esse rompimento aqui desses 24 reais. Beleza, pessoal? Gostaram das análises? Olha lá, né? Olha lá, parece que é coisa do capiroto, hein? Ó... Onde vem buscar? Caramba! Como análise técnica é bacana. Olha lá. Meta no próximo topo, galera. Pra fechar gap ainda. Tem gap pra fechar, ó. Tem gap pra fechar São Martim. Hum, gostei disso aqui, hein? Gostei disso aqui, hein, galera. Can... Espaço aqui, ó. Limpinho, né? Vou pegar aqui né, do, dessa região. Espaço limpinho pra vir fechar gap, hein? Espaço limpinho pra vir fechar gap. Gostei desse movimento da São Martim, tá? Vai ficar em destaque pra essa semana pra gente acompanhar. Gostaram? Então não esquece do like, se inscreva no canal se você tá chegando novo, tá? A gente tem live de abertura, live de fechamento, café fundamentalista, cinco lives por dia no canal. Sim, cinco lives por dia. Claro, são três abertas, duas exclusivas para os membros ali dos programas educacionais do Tenha Metas, mas a gente trabalha com cinco lives diariamente de segunda a sexta aqui no canal. Sem falar, né, pô, ontem nós fizemos mais conteúdo para vocês no sábado, domingão eu tô fazendo análise rápida, daqui a pouquinho vem visão semanal. Tamo junto, trabalhando em busca dos nossos objetivos. Muito obrigado a todos, se inscreva para a semana rompendo suas metas também. Valeu, pessoal, e até já já no Visão Semanal. Fui! Música